İyi akşamlar efendim. Adalet ve Demokrasi programı başlıyor. Hukukçu, avukat Ömer Faruk Ebin Ağoğlu ile Türkiye'de yaşanan parti kapatma, partilerin siyasi hayatına devam etmesi, demokratik, layık e, devlet yapısında 141, 142 ve 163 rahmetli Turgut Özal zamanında kapatıldı. Ve onun sonucunda hangi partiler doğdu? Dolayısıyla Türkiye'nin yakın siyasi geçmişinde partilerin önemi kapatılmaları ve tabii bu çerçevede HDP'nin kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'ne devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 2008 yılında bir oyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuş idi. Ancak layıklık karşıtı odak olduğu e, sabit görülerek hazine yardımının bir kısmından muaf tutulması karara bağlanmış idi. O da 11'e 10 oyla AKP bir e, hükümlü layıklık karşıtı odak olma e, suçundan hükümlü bir parti bugün itibariyle. E, merhabalar Ömerciğim. Merhabalar, iyi akşamlar. E, i̇yi akşamlar. Bugün e, derin konular var yine. Evet. Ama bu parti kapatma ee, neden ve nasıl gerçekleşir? Yani Türkiye'de parti, siyasi partiler yasasına göre kurulan partiler kapatma davalarına maruz kalıyorlar. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de onay verdiği bir Refah Partisi kapatılma evet. davası evet. var. Kaldı ki İspanya'da da Batasuna evet. Partisi partisinin var. kapatılmasına da gerekçe teşkil evet. etti Refah evet. Partisi. Evet. Ve orada evet. da terör örgütü ETA'nın Partisiydi Batasuna. Evet, Ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiçbir parti devlet düzenini yıkıcı bölücü faaliyette bulunamaz. Şiddeti teşvik, Şiddeti edemez. teşvik edemez. Edenleri de kınaması lazım. Kınamıyorsa bu bile suçtur dedi. Evet, Değil mi? Evet. evet. Şimdi senden bu konuda bir geniş yorum alalım. Bize. Evet. E, tabii e, 12 Nisan 1991 yılında terörle mücadele yasası kabul edildi Türkiye'de ve aynı gün yürürlüğe girdi. Terörle mücadele yasası kabul edilirken 141, 142 o dönemi canlı yaşayanlar çok hafızalarında taze konular. 141, 142 ve 163. maddeler kaldırıldı. Bunlar komünizm, faşizm, anarşizm ve laikliğe aykırı davranışlara Yaptırım, ceza yaptırımı düzenleyen maddelerdi. Bunu bir tarafa bırakalım. Bunların sonuçlarını elbette konuşacağız. Parti kapatmalarla ilgili olarak Türkiye'de bir dönem çok sıklıkla yaşandığı için parti kapatmalar sanki anayasa dışına çıkmak gibi algı yarattı. Partiler üzerinde aşırı baskı yaratmak gibi bir algı yaratıldı. Ama e, gerek siyasi partiler mevzuatı, gerek anayasa hükümleri, e, insan hakları mahkemesi kararlarına baktığımızda bu her, her ülke için böyle. E, parti kapatmalar e, kuşkusuz demokrasiyi yaşatmak anlamında gerekli ve zorunlu kabul edilen e, konular, hukuksal bir kurum. Ancak parti kapatmaların e, diğer örgütlere göre daha farklı kuralları var. E, parti kapatmalarda e, çok farklı koşullar aranıyor. E, Türkiye'ye baktığımız zaman da e, Cumhuriyet'in kuruluş dönemine bak, e, git, gidersek ilk parti kapatmanın terakki perver e, Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olduğunu görüyoruz. Daha sonra serbest fıkra, e, fırka ile ilgili parti kapatmaları görüyoruz. Orada Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine göre Aykırı hareket eden e, özellikle e, millet olgusu e, ve laikliğe aykırılıkların e, terakkiperver e, halk fırkasında, te, serbest fırkada odaklanması karşısında e, Cumhuriyet'in kendisini koruması ve e, devletin o şekilde sürekliliği için bu partilerin ta o dönemde kapandığını, kapatıldığını görüyoruz ama Kapatılan bu partilerle ilgili sorunlar çözüldü mü? Çözülmedi. O tabanla ilgili olarak aynı sorunların yaşandığını, devam ettiğini ve bugünkü sorunların kökünün 
aslında oradan geldiğini görüyoruz. Ee, evet, Biraz siz, daha bu konuyu açıklar. Tamam, kalmış, siz de örnek gelin. verdiniz. Avrupa'da Avrupa'da bir demokrasi kültürü yaklaşık 200 yılı olan bir kültür. Avrupa'da siyasi partiler kendi millet olgusuna aykırı hareket eden, demokrasi olgusuna aykırı hareket eden veya bölücülük ülke topraklarını bir başka şekilde ülkenin egemenlik hakkını kendi topraklarında farklılaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hareket etmekten artık uzaklaşmışlar. Partiler demokratik, demokratik sistem içerisinde hak ve özgürlükleri daha etkin nasıl ortaya çıkartabiliriz, nasıl, nasıl kullandırabiliriz, genişletebiliriz. nasıl genişletebiliriz, demokrasiyi, hukuk devletini daha etkin nasıl kılabiliriz? Artık devletin kurumları, kuralları oturmuş Demokratik yapı oturmuş, devletin egemenlik hakları oturmuş, sistem oturmuş, rejim oturmuş. İnsanlar demokrasiyi benim Oturmuş, yani kötüye kullanma gibi bir tablo ortadan kalkmış. İşte son İspanya'da yaşadık, o da kapatıldı. Ve bunlar ortadan kalktığı için her parti demokratik sistem içerisinde hak ve özgürlükleri, hukuku, demokrasiyi daha etkin kılmak anlamında bunun için solda yer alan partiler de var, sağda yer alan partiler de var. Son dönemde e, ayrı bir akım olarak e, genişleyen milliyetçi tabana hitap eden partiler de var. Ama bir ortak payda itibarıyla demokrasi, hak ve özgürlükler e, bağlamında bu partilerin bir noktada buluştuğunu görüyoruz. Bulundukları tabanlar eleştirilebilir. Ancak bu şekilde sistemi, demokrasiyi özümsediklerini görüyoruz. Yani amaçları halka hizmet etmek için siyasi partilerin tabii ki. önlerine koydukları hedefler. Kim e, daha iyi görecek, ki. millete tabii daha ki. çok refah, tabii ki. Tabii nasıl ki. yatırımın önüne açılacak, insanlar e, tabii ki. Kendi nasıl sosyal projeleri... güvenceye... E, Kavuşacak. Kendi so, e, sosyal, siyasal projelerini nasıl hedefe e, e, etkin hale getirecekler? Partiler bunun yol ve yöntemlerini birbirinden farklı olarak ortaya koyma, bu amaçla yarışma. E, Avrupa'da da insanlar çok siyasetle ilgili değil. Yani bizim Türkiye'deki gibi bizde herkes bir siyasi parti genel başkanı gibi siyasetin evet. içinde. Vatandaşlar da çok siyasetin evet. içinde. Evet. Avrupa'da kimsenin umurunda değil seçimden seçime gündemle geliyor. Gidip oyunu kullanıyor bir daha da unutuyor. Belki başbakanların adlarını bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı'nın ama, ama adlarını Ama biraz bilmiyor. da şöyle bakalım. Orada siyasal kültürün geçmişine e, ve partilerin geçmişine bakalım. E, Türkiye'deki partiler kurumsallaşamamış partiler. Dolayısıyla orada bir insanların bir siyasal aidiyeti var. Bunu her zaman ifade etme gereği duymuyor. Seçimden seçime gidip oyunu kullanıyor. Parti içindeki yarışlarda, parti içinde biraz daha etkin hareket ediyorlar. Ama ülke seçimlerinde nasıl olsa kendi aidiyetleri, kendi partileriyle ilgili bağları giderek oyunu kullanıyor. Bizde partiler kurumsallaşabilmiş değil. İşte bir CHP var. Onun dışındaki partilere bir tarafı, bir, bir partileri bir masaya koyun. İşte darbe dönemlerinde kapatılmalar veya lidere bağlı partiler. Lider siyasal yaşamdan çekilince parti de siyasal yaşamdan çekiliyor. Oysa demokrasi diyorsak, kurumsallaşma diyorsak bir kere partilerin kalıcı parti haline gelmesi de, kendi genel başkanının iki dudağı arasında ömrünün olmaması Genel başkanın Tabii. sağlığına bağlı olmaması lazım ama bizde maalesef siyasal kültür böyle oluşmadı ve bu şekilde de ilerlemiyor. Şimdi az önce ifade ettik Türkiye'de Türkiye'de e, siyasal partiler işte e, bir 12 Eylül dönemi oldu. 12 Eylül'ün e, tek sorumlusu siyasi partilermiş gibi doğrudan siyasi partiler hedef alınıp kapatıldı. E, şimdi e, siyasi partilerle mi bu süreçten çıkılacak? Siyasi partiler kapatılarak mı bu süreçten çıkılacak? Bu da ayrıca sorgulanması gereken bir e, konu. Ve 12 Eylül dönemi siyasi partileri sürecin 
faturayı keserek yegane sorumlusu olarak gördü. Partileri kapattı. Öyle bir siyasi partiler yasası da çıkardı ki kendi mantalitesine, kendi anlayışına göre kurulan, açılan siyasi partiler. Liderleri diktatör yapan. Aynı 12 Eylül yönetimi kırmaya. neyse, 12 evet. Eylül yönetimi neyse partileri de o modelde o modelde yapılandıracak bir siyasi partiler Zaten yasası. Zaten ilk üç partiyi de Ömer Bey hatırlayalım bunları. Ee, Anavatan Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti. Evet. Bunların kimlerin kuracağını da e, o gün e, veto, Kenan veto. ve arkadaşları e, karar verdi. E, Hadi onlara karar verdi liderlerin kimler olacağını. Ondan sonra milletvekilleri kimler olacağını da veto olayını veto getirdiler. Veto yetkisi evet. kullanarak evet. birçok e, ilde gösterilen adayları veto edip temizledi. Aslında Milliyetçi Demokrasi Partisi açısından pek veto yaşanmadı. Çünkü onlar iktidara malum, doğru malum. yönlendiriliyordu. Ve Kenan Evren seçimden kısa bir süre önce de Tekirdağ'da galiba yaptığı bir konuşmada Milliyetçi Demokrasi Açık, Partisi'ne açıkça destek verdi. Destek verdi, evet. Tabii millet de buna tepki gösterdi ve Anavatan Partisi'ni Özala, seçti. Özala, evet. Halkçı Parti'de de çok veto olmadı. Çünkü onun genel başkanı Necdet Çalp, İyi bir bürokrattı, sakin bir bürokrattı. Ona görev verildi. Onun seçtiği kadrolar da hep onaylı olduğu için Kenan Evren ve arkadaşlarından fazlaca bir veto yemediler. Ama en çok Turgut Özal. Evet. Hatta bir ilde Çankırı yanlış hatırlamıyorsam 3 aday vardı. Üçünü birden veto ettiler. Apar topar son dakikada yetiştirebildiler, başvurdular. İşte dedi biri, 3. Evet. sırada gazeteci. Günaydın Gazetesi'nin yerel şeyiydi, e, muhabiriydi. O da e, nüfus cüzdanını ve resmini yetiştirerek e, tesadüfen süresi. milletvekili seçildi. Evet. Dolayısıyla tabii darbeler e, gerçekten siyasi hayata, e, tabii 1960 darbesi ve çok acı sonucu var. Üç e, siyasetçi idam edildi. Adnan Menderes e, Tabii o idamlar, o idamlar yaşanmasaydı anayasa daha kalıcı olacaktı. O sürecin tek sorumlusu anayasaya yüklendi. Ve dolayısıyla Türkiye, anayasası. 61 anayasası. Dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadar en de, e, hukuk ve demokrasiyi öne çıkaran anayasası maalesef kalıcı bir anayasa. Ama hani, onları da yine darbeci e, yönetim yaptı. Ama yani o, kurucu meclis, o kurucu meclis, e, Türkiye'deki kurucu meclislere baktığımız zaman e, kendi alanında uzman her kesimin olduğu, her siyasi düşüncenin olduğu, her e, meslek grubunun olduğu bir kurucu meclis. Yani gerçekten... Kurucu meclis oluşturulma anlamında bugün dahi nasıl bir kurucu meclis, bir yeni bir anayasa nasıl bir kurucu meclis derseniz önümüzde tek örnek olarak bakılacak. Öyle mi? Öyle bir kurucu meclis. Öyle bir kurucu e, meclis. Tabii ki, o, tabii. tabii ki. Yani 12 Eylül danışma meclisine baktığımızda aynen dediğiniz veto ve o, o mu bu mu diye tamamen Kurucu iradenin doğrudan belirlemesi, kurucu irade diyorum özür dilerim. Milli Darbeci Güvenlik idi. Konseyi'nin doğrudan belirlediği ama e, 61'deki öyle değil. Öyle değil. Öyle olmadığı için yani bugün öyle olmadığı için 12 Mart muhtırasında 61 refatura kesildi. 12 Eylül'de 61 refatura kesildi. Hala daha 61 anayasası döneminin de Avrupa anayasalarının önünde bugün de Türkiye'de hala daha o anayasaya kavuşulmuş değil. Aslında yeni o bir anayasa... anayasa çalışması da var. Biliyorsunuz MHP'nin hazırladığı bir anayasa. Ama siz bundan umutlu musunuz? AKP'de. Hayır ben şöyle. Şimdi ya, halkı toplumsal... vatandaşlara da soralım. Tabii, yani tabii. şöyle Toplumsal soralım. uzlaşma olması gereken bir metin bu anayasa. Yani öyle bir kitapçık değil bu. Toplumu yönlendiren, yapılandıran, hedefleri koyan bir temel yasa. Ama şöyle bakalım olaya. Anayasa birinci amacı siyasal iktidarı sınırlandıran, keyfiliğini ortadan kaldıran ve ve de e, hak ve özgürlükleri güvenceye alan. Bütün yani hak aslında özgürlük... öyle başlamıyor. Siz ters başladınız bence. Şuradan bu anayasa tanımlayarak da, gidelim. Bu anayasa Şimdi e, anayasanın asıl hani temel girişi e, kuşku yok ki temel hak ve hürriyetlerin niteliği. Böyle başlıyor. Ondan sonra partiler geliyor. Yani bu anayasa aslında veya olması gereken anayasa 
milletin refahı, milletin e, fikirlerini serbestçe söyleyebilmesi, temel hak ve hürriyetler, e, kişinin e, hak ve hürriyetleri, maddeye kadar tabii, temel haklar e, geliyor. Sosyal ve ekonomik haklar ve öz, hedefler, Kırkla siyasi yani. haklar ve ödevler oraya geliyor artık. Evet. Sonra da devletin yönetimi Devlet şeklinde. 40. maddeye kadar temel haklar. Evet, aslında öyle başlamamız şey. lazım. Yani anayasaların ve yasaların temeli halk. E, Halkın kuşkusuz özgürlüğü halk. kuşkusuz e, halk. ve hak ve menfaat. E, bakın konu partilerden oraya kaydı ama bu bir Yok, anda... Yok gene döneceğiz hayır, ama hayır, bu hayır. çok önemli bir konu. Bu kadar. bir anda partilerin anlayışı, bu anlayışı bize getiren yine 12 Eylül'ün yönetim anlayışı. Bugün 12 Eylül'den sonra işte 2010 en temel anayasa değişiklikleri 2010-2017 değişiklikleri. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu değişiklikler sunulana kadar ki e, basın camiasında son derece etkin bir gazetecisiniz, yeriniz olan bir kişisiniz. Meclise sunulana kadar içeriğini öğrenme durumunuz olabildi mi? Hayır. Oysa Hayır, anayasalar... Kapalı kapılar artık. E, ama bir kadar... anayasa demek bir partinin anayasası demek değil ki. Veya bir parti tarafından uygun görülen anayasa değil ki. Bütün... Halkın, milletin ve bütün siyasi partilerin mutabık kalacağı bir metin daha kalıcı bir metin olacak. Artı halka dayatamazsınız ki tamam halk oyundan geçti, kaçta kaç, da kaç oyla geçti ayrı mesele. Ama bütün siyasi partilerin o masada oturup buluşup bu demokrasi kültürü bunu gerektiriyor. İşte kurucu meclisler böyle oluşursa kalıcı bir anayasa yaratabiliyorlar. Ya tamam da Ömer Bey şimdi biz i̇şte, kurucu meclis taraftarı değiliz. Yani kurucu meclis neden oluşsun ki? Yepyeni bir anayasa yapılırsa. Yepyeni bir, taraf... bir anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapsın. Niye yapamıyor? Yani 600 milletvekili Hayır, seçilip yapamaz. geçecek 2020. Hayır efendim yapamaz. Niye? Niye? Siz milletvekilisiniz mecliste. Evet. E, e, anayasaya bağlılık yemini et, yaptınız mı? Yaptınız. Evet. E, nasıl ana, bağlı olduğunuz anayasanın değişmez maddeleri var ilk dört madde. Bunlar bunlarla hiç dokunamazsınız zaten. Tamam, bu dört madde aynen kalsın. Sa- değişiklikler yapın. yapabilirsiniz. Anayasada. Tamam yani oturur değişiklikler yapın. Siz hukukçu olarak öyle tarif, tanımlıyorsanız ama ben şöyle tanımlıyorum. Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez, değiştirilmez teklifte ediyorlar. Diğer ma- bu dört maddeyi sabit koyarım, geri kalan toplam e kaç madde anayasa? Değiştirirsiniz, hak ve özgürlükleri değiştirirsiniz. 200 maddeyse, değiştirirsiniz. 220 maddeyse. Biz konuyu şuradan ben açtım. Şimdi siyasi partiler millete hizmetin aracı. E kuşkusuz. Onun için siyasi partileri kapatma derken, hani bu konuyu konuşuyoruz ya... Şimdi siyasi partiler ödevlerini, görevlerini, anayasanın temel ilkelerini baz alarak yapsalar o takdirde partilerin kapatılmasına gerek yok. Neye itiraz ediyorlar? Demek ki kapatılan partiler anayasanın bu başlangıçtaki hükümlerine temel hak özgürlükler tanımı. Bunlara uygun hareket etmezlerse o zaman kapatılıyor. Şimdi... Dolayısıyla kapatmayı kaldırmak için siyasi partiler oturup Anayasanın ilk dört maddesi hariç yeniden diğer maddelerin tamamını yapacaklarsa yine temel hak ve özgürlükleri ön plana almaları lazım. Değil mi? Şimdi bizim 12 Eylül'den kalan anayasada bile siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezidir der ki Tabii. öyledir zaten. Tabii. Partisiz bir demokrasi olmaz. E, demokrasi de cumhuriyetin vazgeçilmez niteliği, cumhuriyetin ve nitelikleri de anayasanın değişmez hükümleri. Yani siyasi partiler anayasal düzen için olmazsa olmaz partiler, olmazsa olmaz örgütler, siyasi partiler olmadan şu anayasal düzeni ayakta tutabilmek mümkün değil. 130'a yakın parti var bir i̇şte, de Türkiye'de. İşte bizde siyasi partilere baktığımız zaman işte iktidar partisi program başında söylediğiniz laik ve demokratik düzene, sisteme aykırılıktan odaklık kararı verilen hükümlü bir parti. Şimdi evet. e, dolayısıyla anayasanın değişmez e, maddesine, cumhuriyetin niteliklerine aykırılığı, çatışma hali açıkça ortaya konulan bir parti. Şöyle olsa denir ki artık sistemi yürütmekte sorun yok. Karardan sonra aykırı eylemlerini azaltır, 
azalttıkça giderek ortadan kaldırır. Dersiniz ki bu siyasi parti artık demokratik sisteme adapte olmuş, demokrasiyi özümsemiş. Bu parti yönünden sorun yok dersiniz. Ama kapatma kararına ve sayılan eylemlere bakın. Davadan sonra, bittikten sonra onlar daha da artmış. Nasıl olsa ben bu davadan günü kurtardım anlayışıyla bakıldığı için ben bu davadan kurtuldu isem beni bu sefer ne yapmış? Anayasa Mahkemesi'ni 2010 Anayasa Değişikliği ile yapılandırmış. Yani bir kapatma davasında kendini önüne çıkabilecek engeller neyse onları ortadan kaldırmış. Parti kapatma maddelerini ortadan kaldırılmış. Yerine yenisi getirilmemiş. Anayasa Mahkemesi'ni sadece kendi biçimlendirmiş. Kendi yapılandırdığı mahkeme kendini kapatamaz. Bugün iktidar partisini kapatamayacak bir Anayasa Mahkemesi ortaya çıkmış ama iktidar partisi işte demokrasi için var ama demokrasiye uygun tek bir hareketi yok. Olsa toplumda bugünkü sancılar yaşanmaz. Bu sadece iktidar partisiyle veya o anlayıştaki partilerle kalmıyor. Bakın gerçi buradaki sorunu sadece orada görmek gerekmiyor ama 12 Eylül sonrası Kürt tabana seçmene dayanan partilerde de Aynı sorunun sürekli yaşandığını görüyoruz. 1990-91'den itibaren ayrı bir parti kurarak siyasal yaşamda varlıklarına başlayan HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP, DEHAP, BDP, HDP gibi adını sürekli biri kurulmuş, kapatılmış, biri diğeri, biri diğeri, biri diğeri. Burada da neyi görüyoruz? Kapatma davalarıyla sorunun çözülemediğini görüyoruz. Ha, kapatma davaları yanlış İspanya anlamda değil. İspanya çözmüş ama biz niye çözemiyoruz? Ha, burada kapatma davaları... Burada hukuki açıklık ne? Kapatma davaları yanlış anlamda değil. Ee, bizim buradaki mevzuatımızın, mevzuatımızın bir bütünü oluşturmaması, delikler, açılan deliklerin bir sistemin bütünlüğü içerisinde bakılmaması ve bir de insan Hakları Mahkemesi ölçütleriyle bakacaksınız. İnsan Hakları Mahkemesi ölçütlerine göre kapatma mevzuatının olmaması e, hepsi buradan buradan kaynaklanıyor. Şimdi ama siz o kadar çok hızlı şey bahsediyorsunuz ki soru sorma imkanı bırakıyorsunuz bana. Ve, Estağfurullah. E, tabii Estağfurullah. hukukçu olarak bunları çok güzel telaffuz ediyorsunuz ama adım adım gitmemiz lazım. E, tabii ki. Şimdi bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2023 vizyon metni. Evet. Resmi web sayfasından okuyor. Evet. Diyor ki Ayrıca Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakan ve ülke içinde siyaset yapma özgürlüğünü daraltan parti yasaklama ve kapatma konusunda evet. ileri demokrasi kriterlerine uygun düzenlemeler yapılacaktır. Bunu açıklayalım 4-5 sene oldu. Şimdi, ee, evet. Devam edeyim. Evet. Partilerin tabelaları veya tüzel kişilikleri suç işleyemez ve insanlara suç işlemeye teşvik edemez. Suç işlemek ve teşvik etmek sadece parti üyeleri, parti delegeleri veya parti yöneticileri tarafından yapılır. Suç da cezada şahsidir. Bir parti üyesi veya yetkilisinin işlediği suçtan dolayı partinin cezalandırılması suç ve cezanın şahsiliği ilkesine de aykırıdır. Parti üyelerinin suçları varsa bu suçların cezası ceza kanununda vardır. O zaten var. Bu nedenle siyasi partilerin cezalandırılması sürecinde referans alınan başta milletvekilleri olmak üzere parti üyeleri tarafından işlenen suçlar nedeniyle kapatma ya da benzeri yaptırımlar uygulamasının önüne geçilecek suç teşkil eden eylemler nedeniyle siyasi partiler değil suçu işleyen kişilerin cezalandırılması gerektiği yaklaşımı hayata geçirilecektir. Diyor bu topluma bir vaat. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Henüz daha bunu da yapmadı. E şu an şu an yasada işte e, hapis cezası alanların o hapis cezası infaz edilene kadar siyasi yasaklılığı zaten var. İnfaz edildikten sonra da anayasada sayılıdır zaten. İşte şu şu suçlar affa uğramış olsa bile milletvekili olamaz der veya diğer siyasi hakları kullanamaz der. Yasaklanmış hakları geri alma kararı olmadıkça bu kişiler zaten siyaset yapamaz. Şimdi 
E, bizde şöyle bir yaptırım türü öngörülebilir. Buna engel yok. E, kapatma yaptırımını en son yaptırım olarak öngörürsünüz. Şu an hazine yardımından yoksunluk yaptırımı mevzuatta sırıtıyor. Çünkü bütün partiler o yaptırımı almıyor. E, yap, hazine yardımı almayan parti ne olacak? Ha, burada elbette e, parti kapatma, tüzel kişilik son aşamada olmalı. Onun bir öncesi hazine yardımı olabilir. Onun bir öncesi sadece eylem sahipleri için siyasi yasaklılık öngörülebilir. Yani bu da yaptırımın Ama bir türü. Ama bunların yasal düzenlemelerini Ama AKP bütün yapmadı il... hala. 20 yıldır anayasayı Bizi değiştiren, anayasayı temelde iki kez değiştiren AKP anayasaya bu yolda hükümler koyabilirdi, koymadı. Şimdi AKP'nin kapatma davasını bütün yurttaşlarımız internet sitesinden okusunlar. Eğer araştırma yapma olasılıkları varsa sosyal medyadan da Parti kapatma ile ilgili insan hakları mahkemesi ölçütlerine baksınlar. AKP'nin kapatma davası insan hakları mahkemesi ölçütlerinin hepsinin tek tek gözetildiği kapatma iddianamesi yönünden AKP o iddianameye yönelik hiçbir şey söyleyemiyor. Çünkü o karara karşı insan hakları mahkemesine de gitmedi gidemedi. Gitse insan hakları mahkemesi hem kararı yerinde görecekti belki de eleştirisel yaklaşacaktı. Yani Büyük kapatma olasına... isteyebilir miydi? Kapatma hayır hayır yani hak ihlali görmeyecekti. AKP'nin o halini AKP'nin o halini Türkiye hazine yardımından yoksunluk yaptırımına hükmettiği için bunu gayet normal görecekti. AKP'nin aykırılığını benim uygun görmüş olacaktı. Evet. Ama, Ama yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar eksik oldu. Hani AKP'nin kapatılması gerekiyor. Be, eleştiriler yapacak. Karar veremez mi? Hayır hayır. Kapatma diyemez de. Ha şöyle derdi. Demokratik bir yaşam içerisinde bu şekildeki bir partiye böyle bir karar verilmesinde hak ihlali görmüyorum derdi. Çünkü demokrasiyle eylem ve söylemleri çatışıyor derdi. Evet. Yani şimdi o davaya gelince çok ben e, okuyorum sürekli de şimdi aklıma geldi size sorayım hukuken nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Abdurrahman Yalçınkaya değil mi yanlış evet. hatırlamıyorsam Yargıtay Cumhuriyet eski başsavcısı. Evet. Abdurrahman Yalçınkaya'nın açtığı e, davada açılmasını evet. istediği davada en önemli cümle laiklik karşıtı odak oldu. Laiklik ve demokratik. Buna bağlı bir e, kapatma kararı istiyor. Doğrudur. Şimdi bu ifadesi kabul görüyor. 11'e 10 oyla evet bu deniyor. Diyor. Ama kapatma verilmiyor. 6'ya 5 oyla. İşte anayasa şöyle değiştirdi. Geçen değiştirildi. programda biliyorsun programın sonuna denk gelmişti bu. Anayasa şöyle değiştirildi. E, kapatma davaları iki basamaklı. Önce tespit yapılacak. Neyin tespiti kapatabilmek için? Laik ve demokratik cumhuriyete aykırılığın odağı. Bu tespit yapıldı mı? Yapıldı. Evet. Hem de ona bir yapıldı. Evet. Bu tespitten sonra hangi yaptırımı uygulayalım? Tamam. Bu sefer yaptırım oylaması yapıldı. Yaptırım oylamasında şimdi laik ve demokratik cumhuriyete aykırılığın odağını sisteme tehlike yaratmayacak işte yüzde birlik, ikilik iktidara gelmeyecek bir partiye yapmıyorsunuz. Doğrudan iktidarda olan, iktidar gücü kullanan bir partiye bu e, tanımlamayı yaptığınızda bütün anayasal yetkiler o partinin elinde. Şimdi insan Hakları Mahkemesi diyor ki kamu düzenine açık ve yakın ta- tehlike yaratıyorsa kapat. Şimdi yüzde birlik parti ne derece tehlike yaratır? iktidarın tamamını elinde bulunduran pa- e şimdi insan hakları mahkemesinin kararının hiçbir kararı gözetilmedi orada. Yani iktidarın bütün bütün her şeyini elinde bulunduran parti kamu düzeni yönünden açık ve yakın tehlike oluşturan partidir. Anayasa yönünden açık ve ama yakın tehlike oluşturan partidir. Ama Anayasa Mahkemesi her ne hikmetse Oylamalar 6, 4, 1, 6 kişi kapatılsın, 4 kişi hazine yardımı, pardon 6 kişi hazine yardımı, 4 kişi kapatılsın, 1 kişi de red şeklinde oy verince 
e, ortaya e, şimdi AKP ama iktidarı e, gibi davanın açılma tabi mahkeme yaptırım değişebiliyor değil, yaptırım tabii, değişebiliyor değişebiliyor dolayısıyla e, o tarihte şimdi e, 11 üyesi var Anayasa Mahkemesinin. 6'ya 5 ile kapatılmaktan kurtuldu. Evet. 7'ye 4 olsaydı kapatılacaktı Nitelikli çoğunluk aranıyor. Olacaktı. Tabii, Peki nitelikli. şunu soruyorum. Beşte Şimdi siz aranıyor. o tarihte yani Sa- Cumhuriyet Sa- Savcısı'ydınız. Evet. evet. Ve e, AKP iktidarı, İçişleri Bakanlığı. Evet. Kimdi İçişleri Bakanı hatırlıyor musunuz? Ee, Efkan Allah mıydı? 2008'de şu an tam Abdülkadir Aksu'ydu belki de. 2008. Şimdi bakarım ben. Sorumu sorayım. O tabii sırada ki, bakarım. Tabii ki. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Adana Emniyet Müdürlüğü evet. sahte bir isimle 15 tane cep telefonu numarası ayrı ayrı numarayı evet. e, emniyet mahkemeye başvuruyor. Diyor ki bu terörle ilişkili bir kişi e, Evet. Bu numaraları dinlemeye almak istiyor. Alın. Mahkeme de demiyor ki ya bir kişi 15 telefon kullanır mı? Terörlü olduğu için karar veriyor ve dinlemeye almıyor. Aslında dinlenenler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıları artı Anayasa Mahkemesi ee, üyeleri. Evet. Yani bir facia hukuk skandalı. Ee, Geçen programda yarım kalmıştı. Siz evet, de belgesini evet. getirmiştiniz o belgeyi. Evet. Ben de onu köşe yazımda da evet. kullandım. Şimdi şunu sormak istiyorum. Burada ee, bunu da suç olarak görmedi. Siz yargıya da başvurdunuz. Evet, daha Bundan sonra... da bir sonuç çıkmadı. çıkmadı. Dolayısıyla Türkiye'de öyle bir düzen ya da düzensizlik var ki AKP hangi amaçla Yargıtay e, savcılarını başsavcı dair dinler ve hangi amaçla Anayasa Mahkemesi üyelerini dinler? Bir kere bir özel görüşmelerinden özel bir bilgi alıp onlara yönelik bir Din, eylem ki, şey mi? Dinleyemez ki önce Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyeleri hakkında soruşturma açma kararı olması lazım. Ya Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verse zaten orada dönen dolapları görür. Yani bu tamamen hukuk dışı girişilen bir eylem. Siz bir Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında soruşturma açacaksanız nasıl memurlarla ilgili soruşturma izni konusu vardır. Bir anayasa mahkemesi üyesi hakkında soruşturma açılacağı zaman anayasa mahkemesinin izin vermesi lazım. Ama tahti isimle nereden i̇şte, bilsin hakim İşte yani. anayasa mahkemesi bilemez. Bu da ne kadar hukukun dışında sürecin sürecin gözlem altına alındığını ortaya koyuyor. Anayasa mahkemesi... Beşir Atalay. 29 Ağustos 2007, 8 Mart 2011 tarihleri evet, arasında. Evet, doğrudur. Yani tam Çünkü kapatma davasında Beşir Atalay. Davada Mart, Mart ve Temmuz arasıydı. Şu anda Beşir Atalay davada, herhalde AKP'de siyasete devam ediyor. Davada Mart ve Temmuz arasıydı 2008'de. Şimdi bir parti hakkında kapatma davası var ve bu parti iktidar partisi ve emniyet görevlileri tamamen o partiye bağlı. Yani o Sayın parti... Be- Beşir Atalay da ararsa arkadaşlar bağlayalım, onu soralım nasıl oldu da dinlettirildi bu Anayasa Mahkemesi üyeleri. O parti hakkındaki, sahipleri. Türkiye'de ilk kez yaşanıyor böyle evet. bir şey. O parti hakkındaki dava devam ederken davaya bakan mahkeme dinleniyor. Ve dinlenenlerin bakıyoruz bugün iki tanesi FETÖ'dan kaçak. E diğerleri o dönemin kamu görevlileri, o dönemin bakanlığına işte AKP'ye ait o bakanlığa... O FETÖ'cüler kapatma kararını e, yani lehte mi aleyhte mi FETÖ o, deniyor ki o zaman FETÖ suç örgütü değildi. E FETÖ başından beri suç örgütü. A delili toplarsanız mahkum edersiniz. Açılan davalar var canım yürüyen davalar Toplamazsanız var. Toplamazsanız yani zamanda o davaya yani. FETÖ niye müdahale eder? Türkiye bunu tartışsın. AKP'nin kapatılmaması için FETÖ niye çalışır? Çünkü o davada doğrudan izini görüyoruz. Bugün o kişiler niye kaçak? E gelin, ifadenizi verin, yargılanın, aklanın. İlginiz yoksa. Aklanın, gelin. Tabii. FETÖ o davaya niye burnunu sokmuş? Niye AKP kapatma davasında var? Niye... Eğer davada hiçbir şey yoksa AKP ile Kim onlar? ilgili... Bütün Anayasa Mahkemesi üyeleri zan altta kalmasın. O iki ismi hatırlıyor musunuz? O iki ismi söyleyelim, zikredelim de. Hayır, ben dinlenenler. Şuradan bakayım. Şuradan bakayım. 
Anay Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ... Ha, orada göremezsiniz. Öyle mi? Ee, karar vardı ben. O kararla beraber HSYK'ya da bu dinleme kararını veren yargıç hakkında suç duyurusu yaptım ama HSYK bu yargıç emekli olmuştur, kaldı ki bir şey yoktur diyerek e, herhangi bir işlem yapmadı. Üç, ee, üç yıl önce. Bir de tutuklananlar var. Iki tane Tutuklu fücudu. olanlar var, kaçak olanlar var. Bunlar hep e, şey emniyet ve e, emniyet görevlileri. Anayasa Mahkemesi üyeleri. Altan onlar ayrı. Onlar bilare, bilare Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ nedeniyle ihraç Alparslan edilen... Alparslan Aldan, onlar bu olay... Tarcan... Yok, onlar bu olayla ilgili değil. 15 Temmuz'dan sonra Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi FETÖ nedeniyle ihraç edildi. Onlar başka. Bu dava Bunlar ikimiz... onlar mı benim okuduklarım? Değil, değil. Bunlar benim bahsettiğim olay 2008'de. Bu bahsed... Hayır anlatamadım. Bir dakika Ömer Beyciğim bu söylediğim benim iki isim. 15 Temmuz'dan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından ihraç edilip mahkum olanlar değil mi benim söylediğim iki isim? Evet doğru. Ben şimdi değil diyorsunuz da onlar Hayır hayır bunlar. onu dediğiniz Alparslan, doğru. Alparslan Altan Erdal Tezcan. Bir de Ali Yazıcı. Üç isim. Alparslan Art Altan var onun içerisinde. Yani haberden bir... bakıyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberinden okuyor. Alparslan okuyorum. Altan var onun içinde. Bunlar... 15 Temmuz sonrası biz kapatma davası 2008'den bahsediyoruz. E tabi 2008'den bahsediyoruz evet. E, İsimlerini hatırlayamadınız değil mi? E, neyse. E, Hayır o dönem Haşim herkes... Kılıç Başkan, Haşim Kılıç'tan başlayın. Şeye kadar. Ben isimleri sayayım mı? Siz Anayasa Mahkemesi. Hayır ben söyleyeyim o yani aşağı 2000 o davadaki isimleri mi soruyorsunuz? Evet. 2008'deki isimleri. Haşim Kılıç Başkan, Ali Osman Paksüt Başkan Vekili, Sacit Adalı üye, Fulya Kantarcıoğlu üye, Ahmet Akyalçın üye, Mehmet Erten üye, Necmi Özler üye, Serdar Özgüldür üye, Şevket Apalak üye, Serruh Kaleli üye, yine bir kişi olacak üye. Yani... Peki bunların içinde mi FETÖ'cü var diyorsunuz? Hayır, hayır. Bu kişileri emniyette dinleyenler FETÖ'cü. Tamam şimdi oldu canım. Az tabii. önce söylediniz tabii, ya. Tabii tabii yani kargaşa olmasın diye söyledim. Hayır hayır, hayır hayır. Dinleyenler FETÖ'cü ve kaçak diyorsun ikisi. İkisi de kaçak. Kaçak. Diğerleri tamam, emniyet şimdi burada. Şimdi açıklığa kavuştu evet. Diğerleri Bu saydığınız kaç... isimleri dinleyen Adana emniyetinde görevli iki e, polis memuru ya da işte e, FETÖ'dan kaçak. Bu. FETÖ'den kaçak. FETÖ'den. Evet. İşte diyorum ki bu davaya FETÖ niye burnunu sokuyor? Evet. Niye bu, burnunu sokuyor? Bu davada, bu davada AKP aleyhine onun kapatılmasını veya ona yaptırım uygulanmasını gerektiren hiçbir şey yoksa bu duyulan tedirginlik, panik e, nedendir ki bu davayı mercek altına almaya, hukuksuzca mahkemeyi dinlemeye, kamerayla takibi onları iten ne? Ve bu durumun yargı sonuçta çıkan karara etkisi var mı? Bütün üyeleri zan altında bırakmadan, bırakmadan Ama kapatma bize dışında... Ama Kılıç'la ilgili bir zan altı var. Kapat, ben ilgili. isim belirtmiyorum ama kapatma oyu vermeyen bütün üyelere bunu soruyorum. Çünkü daha önce laikliğe aykırılığın odağı diyen üyeler tamam... Ama bunun dışında hazine yardımı uygulansın veya kapatılmasın diyen üyelerin... Bu dinleme karşısında herhangi bir etki oldu mu olmadı mı? Çünkü niye dinleniyor? Tabii. Bu dinleme olmasa belki belki kapatılacak. Kapatılacak ya. İşte Bunun etki ötesi yok. Şu, bu dinlemeyle bir takım bilgileri elde etti eden iktidar. E çünkü hep böyle gördük o dönem. <gülüyor> evet, bunlarla e, bir temas kurarak e, çeşitli. E, FETÖ taktiği olabilir, FETÖ, olabilir bu konuda. Ki, isim zikretmiyorum. FETÖ taktiği dediğimiz yöntemler hep hukuksuz bir takım verileri elde ederek kişilere baskı, korkutma yöntemleriyle istediklerini yaptırma. Evet. Bunlara Şimdi, hep karşılaştık. Hep karşılaştık. E, tabii ben e, haber yaptığım için söyleyebiliyorum bunu. O tarihte bu kapatılma davası devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haşim Kılıç'ın damadı ve ortağıyla bir bina arsa takası yapıyor. 
Evet. Bu iki ortağın e, Birlik Mahallesi'ndeki bir binaları evet. var. O binayı belediye alıyor. Turan Güneş Bulvarı üzerinde de büyük bir arsa, 2700 evet. metrekare ya da daha fazla evet. rakamlar yanlış olabilir. Bir arsayı veriyor ve üzerine de 500 bin lira para alıyor. Evet. Şimdi ben o tarihte şeyi araştırdım. Evet. Ve ben o civarda oturuyorum. Evet. E, Turan Güneş Bulvarı'nı bilirsiniz siz. Tabii ki. Aşağı yukarı 7-8 katlı binalardan oluşuyor. Evet. E, bu iki ortağın yaptığı bina bir anda 10 kat, 20 kat, 30 kat, 33 kat oldu. Evet. Yani Melih Gökçek oraya kat kat rant vermiş. Evet. Ve oradan rakamlar da şimdi aslında bakar bulurum. internetten hala duruyor. E, milyon dolarlar kazanıyor. Yani 500 bin liracık Havada bir para, belediyenin bir de bina ile mukayese edildiğinde orada e, ofis olarak e, ve dükkan olarak satılanlardan 10 milyonlarca dolar para kazanıyor. 10 milyonlarca dolar. Yani 50-60 milyon dolar. Şimdi kapatılma davasında Haşim Kılıç ne oy kullandı? İlgisi var mı yok mu bilemem. Yukarıda e, bile, Allah var. Biz nereden bilemeyiz. Bilemeyiz. Bizimki saç... fiili bir olay. Orada karar verirken tabii vicdanen oy kullanıyor. Ben size başka bir karar söyleyeyim. Kapatma davalarıyla bağlantıları itibariyle bir eskiden iki tür kapatma kararı vardı Türkiye'de. Birisi fesih anlamında yani partinin kendi hakkında kapanma kararı veya mahkeme tarafından kapatma kararı. Mahkeme, anayasa mahkemesi kapatma kararı verince burada... E, Temelli kapatma gibi sonuç doğurmuyordu. Siyasi yasaklar ortaya çıkmıyordu. Bir de adına temelli kapatma dedikleri bir daha kurulamama, yasak getirme. Eskiden ihtar kararı verilince ihtara uymayan partilere kapatma davası açılıyordu. Şimdi az önce siz 2008'de açılan davadan bahsettiniz. Doğru evet. Bu AKP hakkındaki ikinci dava. AKP hakkında iki tane e, kapatma davası var. Bu dediğiniz temelli kapatma davası. Doğru, evet. E, Yargıtay dönemin başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açıldı. 2008'de açıldı, 3,5 ayda bitti. Bir de e, o dönemin geçmişte yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, yapan Sabih Kanadoğlu tarafından 2002 yılında açılan, hani... Hmm, evet onu unuttum. Recep Doğru, Tayyip Erdoğan 2002'de evet evet. Recep Tayyip Şimdi Erdoğan. Şimdi o konuyu anlatın. Recep tamam. Tayyip Erdoğan parti genel başkanı değil. E nasıl parti e, ile e, oy pusulasında adı basılıyor bilmem ne yapılıyor. Demek ki parti bu kararı ihtar kararını yerine getirmedi diye e, bu şekilde AKP'nin kapatılması için daha 2002 yılında dava açmış idi. O anki yasaya göre bu da bir kapatma nedeni idi. Bakın 2008'de açılan dava 3,5 ayda bitti. Evet. Çok çok. 2002'de açılan bu dava 2002'de bitmedi, 2003'te bitmedi, 2004'te bitmedi, 2005'te bitmedi, 2006'da bitmedi, 2007'de bitmedi. 2008'de o davayla birleştirilip orada da görüşülmedi. 2009'da gündeme alındı. 2009'da bu davanın yaptırımını önce Anayasa Mahkemesi iptal etti. Sonra yaptırım maddesine göre artık davanın dayanağı kalmamıştır diye düşme kararı verdi. Ya ben bunu nasıl atlamışım? Facia yani gerçekten i̇şte, hayır e, karar böyle de Hayır, ben hatırladım yani, 2002'de kapatma davası açıldı. Kesin hatırladım. Bir, Ama 2009'daki bu karar... Hayır böyle bir dava 7 sene rafta nasıl bekler? Kapatma Temelli kapatma davasını alıp 3,5 ayda bitiriyor musunuz? Bitiriyorsunuz. Öyle bitirdin böyle bitirdin demiyorum. Gündemi alıp almama kimin yetkisi? Başkan. Başkan. Öyle bitir. 2002, 2009, bir başkan. dönem Mustafa Bumin'di. Büyük bir bölümü de bu davada Haşim, Haşim Kılıç. Kılıç'tı. 
Ben niye öyle niye böyle demiyorum. Diğer dava Canım, üç buçuk. Ben de gazeteci olarak soruyorum. Sen de biliyorsun Şimdi bakın, yani. Diyorum ki bakın bu dava açıldı. Bu dava açıldı. Öbür arada öbür dava 2002'nin bitti. 2002'nin hangi tarihinde dediniz? Açılma tarihi 23 Ekim. Seçimlerden 15 gün önce. Tamam hatırladım hatırladım. 2002'de. Bu dava açılıyor. Aradan 6 yıl geçiyor, öbür dava açılıyor. Öbür davayla birleştirebilir, birleştirmiyor. Evet. Öbür davayı AKP'de lehe karar verip sonuçlandırılıyor. Ondan... Savcı da birleşsin diye bir başvuru yapmıyor. Yapmış mı? Yok onu? yani onu gerek yok. Mahkeme direkt buna yetkili. Tamam da yani birleştirmiyorsa birleştirmesi ha, Bu gerekiyor. arada yazışma var. Başsavcılığın yazışmaları var. Var mı? Var. Bir yıl sonra... Bir yıl sonra bu dosyayı ele alıyor. Diyor ki önce kapatma hangi kanuna dayanıyor? Ben o kanunu bir inceleyeyim. O dayanak kanunu maddesini iptal ediyor. İptal ettik edince bu kapatmanın dayanağı yani, kanunu... Tam anla, anlayalım. Şimdi önce diyor ki bu kapatma davasında Sabih Karamazoğlu'nun Ayşe kapatma davası 2009 yılında 7 gelindiğinde... Sene, 7 sene sonra diyor ki bu davayı... Ömer Bey bir dakika bir soru sorayım ya. Buyurun buyurun buyurun. Şimdi 2000... 2'de açıldı. 2'de açıldı. 2009'a geldik. Gel... Kapatma maddesi var anayasada. 104'e 2. 104'e 2 maddesine göre nasıl kapanacağı yazıyor. yazıyor. Önce 104'e 2'yi iptal ediyor. Ediyor. Anayasa mahkemesi. Evet. Ondan sonra da diyor ki kapanmasına e, diyor gerek kalmıyor. Diyor ki e, neye göre kapatacağım bu madde yok ortada davanın düşürülmesine. Ya gerçekten i̇şte. yani bu Türk Ceza Kanunu'na göre de anayasayı i̇şte, işgal etmedi yani, değil mi? Anayasayı çiğneme hiç... değil mi? 104. maddeyi uygun bulabilirsiniz, bul, bulmayabilirsiniz. Bir daha böyle bir dava 7 yıl niye bekler? Bu da var mı internetten? E tabii ki var. Kaç Yedi, öyle karar bu? Bu 2002'ye 3. Parti kapatma 2002'ye 3. Böyle en ağır davayı 3 ayda bitiren anayasa mahkemesi... Biliyorsunuz ben, ben Erdoğan vakkaları yazıyorum. Nice vaka Dör, bitmez. Dördüncüsü bitmez, yarın çıkacak. Bitmez. Bu da bitmez. Erdoğan vakaları bire girmesi lazım. Bitmez. Bitmez. Evet. Vakalar bitmez. Bakın 2002'de seçimlerden 2002 seçimlerinin de hemen öncesinde o tarihte açılmış bir dava 7 sene 7 sene nasıl bir, asıl, asıl en ağır davayı 3 ayda bitiren mahkeme 2008'deki davayı o dinlemelerin yapıldığı davayı 3 ayda bitiren mahkeme bu davayı 7 sene niye bekletir? Yani biz kapatma davalarını burada tartışıyoruz ama kamuoyu kapatma davalarına tepki duyuyor ayrı mesele ama bakın yani bir anayasa mahkemesi Efendim, yargı... karara bağlar kapatmaz. Bu kadar e, basit. Ne kararı verecekse versin, versin ama yani. 7 sene niye bekletir? 7, yani mahkemelerdeki iş yükünü tartışıyoruz ayrı mesele. Anayasa mahkemesi kendi önündeki 2008'de... Ama kapatma ka- e, anayasada ya da siyasi partiler esasında kapatma ile ilgili davaların hızlı yürümesi gerek mi? Elbette bir parti... E bugün böyle... HDP'nin davası da 7 yıl sürebilir o zaman HDP'yi İsterse, kapatma Az bir örnek daha vereceğim size de onun için. E, reklam arasına gideceğiz. Tabii o örneği ki. ikinci tabii bölümde ki. verin lütfen. Tabii. Şimdi bir özet yapacak olursak. E, iki dakika var e, tabii e, ki. reklama. Tabii özet ki. yapacak olursak bir kere... Parti kapatmalarına karşıyız diye 2023 vizyonuna koyan bir AKP var. Evet. Neden? Çünkü iki defa kapatma eşiğini aşan, hani çekirge bir sıçrar, iki, i̇ki sıçrar, sıçrar derler. Ve ondan sonra da gerekli yasal ve anayasal değişiklikleri yaparak parti kapatmayı iyice zorlaştırdı. Ama bugüne gelindiğinde MHP'nin ısrarlı talebi üzerine, Sanki parti kapatmaya karşı bir parti değilmiş gibi evet. HDP'nin çok hızlı bir şekilde genel kurulu öncesi biliyorsunuz evet. Sayın Bahçeli, evet. Devlet Bahçeli ısrarla birkaç kere HDP kapatılsın terörle ilişkisi vardır filan. Ben de terörle ilişkisi var ve ispat edilirse hemen kapatılsın düşüncesiyim. Ama genel kurul mükafatı olarak HDP kapatılma davasını... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı apar topar hazırladı gönderdi. Neden apar topar? 
Çünkü iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrildi. Bu da iddianamenin siyasi amaçla hazırlandığını e, size destek anlamında değil mi? Size destek Oldu. anlamında şunu söyleyeyim. E, Reklama gideceğiz. Mecliste şimdi Devlet Bahçeli böyle bir şeyi kamuoyuna açıklayabilir ama Yargıya ciddi anlamda ben bir baskı oluşturulduğu düşüncesindeyim. Davanın içeriğini tartışmıyorum. Yargıtay Siyasi partiler yasasında diyorsun. mecliste grubu olan partilere kapatma başvurusu yapma yargıtaya hakkı tanınıyor. E o zaman MHP neden yargıtaya böyle bir başvuru yapmadı? Kendi yapmadı, yapmıyor. Bırak. Hayır işte Kendi yapmadı, evet. işte bu kamuoyuna açıklamalarından sonra e, Yargıtay Başsavcılığı'nın işleminin denk gelmesi dava hukuki ise bile bu sefer siyasi hukuk, görüş e, olduğunu ortaya koyuyor. Değerli izleyiciler bu konulara devam edeceğiz. AK Parti'nin bir değil iki kapatma davası atlattığını ve ikisinden de sıyrıldığını ifade edelim. İkinci bölümde birlikte olacağız. Hukuki konuları ele almaya devam ediyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Yasalar ve yapılmak istenenler de açık açık herkesin anlayacağı dille net, somut ortaya konulur. Tabii. Böyle içi boş, nereye çekersen oraya gidecek sözlerle vizyon belgesi ortaya konulmaz. Ya Ömer Bey bir amaç var burada öyle değil Ay mi? Yani orada hangi söylenen, ceza kanunu kaldırmak istiyorlar, hangi anayasa hükmünü kaldırmak istiyorlar? Orada söylenen kendisi hangi maddelere takılıyorsa, evet, nerede işte tökezliyorsa... Anayasanın devlet düzenine yönelik temel maddeleri. Yani AKP'yi siyasi partiler yasasındaki hangi hükümler sınırlandırıyor? Şimdi bugüne siyasi partiler yasası mecliste yaptıkları değişiklikler el çoğunluğuyla kaldır indir değiştirilebilecek yasa. Getirselerdi ön seçim tek yöntemdir. AKP'ye bir engel var mıydı? Dört tane seçim yöntemi varken parti içinde aday belirlemede dördünün üçünü kaldırsaydı bir tane bıraksaydı. Madem parti içi demokrasi ise madem demokrasi ise istiyorlar. bir örnek veriyorum. Bunun gibi örnekleri genel başkan seçimi parti genel başkan vekili deseydi ki genel başkan seçimini partiler parti üyeleri seçer. Her Hiçbir parti. engel yoktu diyor. Hem de hem de partilere üye kaydını teşvik eder. Tabii. E partiler şimdi e, toplumda bugün Türkiye'de bakın yüzün üzerinde parti var. E, kaç? 124'tü en son. Seçmen sayımız 60 bine yaklaştı herhalde. 60 milyona. Alt özür dilerim 60 milyona. Ona da bakalım. E, şimdi seçime 24 parti giriyor. Seçime 24 parti giriyor. Evet, evet devam se edin, seçme AKP'nin yaklaşık 10 milyon seçmeni var CHP'nin 1 milyon 200 bin seçmeni var diğer 4 partinin 200 bin civarında e, üyesi var seçmeni derken özür dilerim üyeleri var yani Türkiye'de 200 bin sandık var 200 bin sandıkta e, sandık şeyiyle konuşalım 6 parti aşağı yukarı 200 bin üyesi olan ve yukarısı parti var. Siz deyin ki genel başkanlar parti üyelerince seçilir. E seçimlere katılmak için 41 ilde örgütlenmeniz de lazım. Hem de partileri teşvik de edeceksiniz. Biraz tabanla buluşturmaya, tabana uzak hareket etmeye, etmemeye, tepeden biçimlendirmemeye... E, AKP neden? E bugün yani taban seçecek olsa gene Erdoğan seçecek. Hayır olsun. bütün partilere. Ama demokrasi daha A yerine ama oturmuş. Ama bazı olsa. şeyler e, milletvekili adayları ben hiç siz kamuoyunda örneğin şu il teşkilatı Erdoğan'a rağmen şu il teşkilatı veya milletvekili Erdoğan'a rağmen böyle bir şey yok ki. Yok Tek yani. ağızdan. E, bıraksa da bir, şey, bir şekilde. Teşkilatlar kendi e, başkanlığını e, seçseler. Ondan kopan gidiyor parti kuruyor. Ondan kopan gidiyor bir başka parti kuruyor ama oradayken hiç kimse ağzını açamıyor. E bırakın orada belki il başkanı olacak. <gülüyor> Valla hayali Türkiye'de Hayır, hayali yani, demokrasi. Ha bunu yapan vizyon belgesi. Siyasi demokrasi yok ki Türkiye'ye getirmeye çalışsın. E ama kendinde demokrasi Şimdi, yoksa. 
Nasıl demokrasinin şeyin, vazgeçilmesi e, olacak? Güçlendirilmiş parlamenter sistemde bu siyasi partiler evet. yasası Bilkent. var. Evet. Değil mi? Bu var. E, e, dolay- Burada da 61 anayasasına ciddi atıflar var yalnız. Söyleyeyim siz de aynı şeyleri yaptınız da. E, siyasi partiler yasası ile ilgili hüküm var burada. E, şimdi siz e, az önce ben daha detaylı anlatacağım dediniz. Evet. E, oraya bakalım. Avrupa ile ilgili e, Avrupa ülkelerindeki siyasi partilerin yapısıyla Türkiye'deki siyasi partilerin evet. yapısı arasında çok bariz mi fark var? E, şimdi... Orada milletvekillerini halk mı seçiyor? E, Tabii ta, burada da halk seçiyor, orada da hayır, halk hayır, seçiyor şey, da aday adaylarını, adaylarını aday adayları e, evet. tabi demokratik usullerle belirleniyor. Bizde e, işte bakın 12 Eylül döneminden önce ön seçim varken Türkiye'de kaç kez ve kaç parti ön seçim yapabildi hep hep bir başka gerekçeyle ön seçimden partiler uzak durdu. Yanılmıyorsam 1989 seçimleri olabilir. O dönemde bir siyasi partiler yasasına bir hüküm konarak işte dört yöntem yerine üç yöntemle ön seçim hariç yöntemlerle aday belirlenir. Seçimlere çok az kaldı diye bir yasa çıkarılmış idi. Anayasa Mahkemesi seçim süresini sürecinin kısalığı ön seçimi kaldırma gerekçesi olamaz demişti. Evet. Yani Erdal İnönü zamanında onların bir başvurusu diye hatırlıyorum. Yani ön seçim her halükarda olması gereken bir seçim. Siz genel başkanın seçtiği insanları neden halka sadece halkın önüne onlar çıkabiliyor, halka onları seçtiriyorsunuz. Bırakın halk kendi adayını kendi belirlesin. Halk derken o parti kendi adayını kendi belirlesin ve daha çok halkla ilişki, irtibat, Tabii. temas ortaya çıksın. İşte bir taraftan vizyon belgesini ortaya koyarken kendi içinde bu sistemi çalıştırmayan bir parti Türkiye'ye neyi vaat ediyor? Veya bir kere olsun AKP'de de işin ilginci bir kişi çıkıp böyle bir talebi yok, böyle bir isteği yok. Evet. Duydun yani yok tabi canım hiç istemezler. MHP'de var mı? Onlar hiçbir parti yok ya. Yani hiçbir parti yok. Şimdi o zaman yani biz bu ikimiz partiler... bir parti kuracağız bu işte de bunları ya, hayır, sağlayacak şimdi... bir parti olacak. Anayasa der ki partiler demokrasinin vazgeçilmezidir. Tabii. Nokta. İkinci madde der ki demokrasi cumhuriyetin niteliğidir. Demokratik, layık cumhuriyet. Tabii. Bu da anayasanın değişmez hükmü. E bizim siyasi partilere bakıyoruz. Yani anayasanın öngördüğü demokrasiyle uzaktan yakından bağdaşır. Hiçbir tarafı Parti yok. işlerinde e demokrasi Parti yok. demokratik, demokrasiye uygun olacak ki ülkede demokrasi olsun. O zaman maalesef yapı, yapı böyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni her açıdan güçlendirmek için parti içi demokrasi ve temsilde adalet ilkeleri test edilecek. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak düzenlemelerle siyasette şeffaflık ve dürüstlük güvence altına alınacaktır diyor. Evet. Tabi parti içi düzenlemeler demokrasi uygun olur. Siyasi partiler ve seçim mevzuatı siyasi partilerin faaliyetleri parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilgilerine uygun olur şeklindeki anayasa, anayasal kurala uygun bir biçimde özellikle parti içi demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla yeniden düzenlenecektir diye vaat var burada. Evet. Yani e, siyasi partilerin finansmanı yüzde üçe düşen baraj, yüzde evet. bir e, oy alan partilere devlet bütçesinden yardım gibi evet. e, son derece önemli hükümler getiriliyor. Evet. Şimdi 141, 140, 163 de gitti. terörle mücadele evet, onu, terörle anlat, mücadele. onu anlatıyor dedik. Evet. İşte Avrupa'da Avrupa'da e, dinin toplumu yönetme, dinin e, devleti yönetme Devleti, dönemi, din işleri tamamen ayrıldı. Için, Vatikan'a gitti, 160, kendi devleti gibi. 163 orada, gibi evet, madde gerek, siyasete asla gerek bulaşmıyor. kalmamış. E, Türkiye'de, Türkiye'de dinin toplumu devleti yönetme iddiası e, e, yok demek mümkün değil. Çünkü iktidara gelen bir parti 
toplumu kendi e, konsolide etmek, kendi e, desteğini her zaman yanında görmek için hemen dine sarılma veya din sömürüsü veya ya Diyanet İşleri Başkanı'nın resmi açılışlarda çıkıp orada çıkıp, Kur'an tilveti yapması, Diyanet'in kuruluşu, askeri okullarda bunların yapılması, fetvalar yayınlanıyor. Bütün bakanlıkların görev alanıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı niye konuşsun? Yani çık inanç ve ibadetle ilgili konuş. Diyanet Akademisi'ne bağlayacaktınız onu. Ha, onu Diyanet onu söyleyeyim. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi Diğer boyutuna gelelim. Yani ilahiyat fakülteleri, geçen, İmam Hatip Liseleri varken Diyanet Akademisi ne? Şimdi Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi çocuklara din eğitimi. Şimdi e, tamam velinin e, rızasıyla olacak ama okul öncesi çocuk daha e, kendi gelişim özellikleri itibariyle daha dünyayı tanıyacak, düşünme yetileri gelişecek. Siz e, okul öncesi daha bir, e, yani ama böyle demek, bir karar çıktı. Yani, yani evet. bunu bunu anlayabilmek, anlatabilmek değil, 4 ve 6 yaş arası çocuklar din eğitimi tavsiye kararı. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik. E, şimdi ilkokullarda 12 Eylül'den beri gelen din ve ahlak bir araya getirilip birleştirilip ilk ortaokul liselerde zorunlu ders bir taraftan dediğiniz gibi imam hatip ortaokulları liseleri ilahiyat fakülteleri şimdi bunlar toplumun imam, kaldırıldı imam orada, vaiz orada bu gibi şeyleri ihtiyaçları karşılayacak şekilde kişi yetiştiriliyor yetiştiriyor ama bir de Diyanet Akademisi çıktı geçen e, ay içinde. E, Diyanet Akademisi yasası e, yüksek öğretim kurumuna bağlı değil. Milli eğitimle ilgisi yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi imamlarını, vaizlerini, kendi personelini eğitmeye yönelik bir eğitim e, Daire, eğitim işleri genel müdür genel müdürlük düzeyinde bir birimi var e, e, bu varken o işleri de bu yaparken peki Diyanet Akademisi ne iş yapar e, ki kurumun birçok farklı birimleri de var kurs, konferans sempozyum, sertifika yani her, her yaş grubuna hitap eden her yaş grubuna hitap eden adeta e, bir tarafta Layık eğitim kurumları bir tarafta Osmanlı'nın medrese sistemi gibi işte ilkokullar adeta mahalle mekteplerine dönüyor. Bu Milli Eğitim Şurası'ndan sonra gelen 4-6 yaş grubuna da ki başka oradaki çocuğa başka hangi dersi verecek bunu öne çıkararak getiriyor. Burada da adeta medrese eğitimi düzeyinde ve bunu da diyanet işlerine bağlayarak Diyanet işlerine böyle bir birim niye bağlanır, niye kurulur ve dediğim gibi imam, vaiz gibi kişilerin meslek içi eğitimleri için zaten eğitim işleri genel müdürlüğü var. Yine bilirsiniz polis akademisi var. Örneğin ne iş yapar? Polislerin hizmet öncesi, hizmet içi eğitimlerini yapar. Bizim yargı alanında adalet akademisi var. Yargıç adı, savcı adaylarını e, ve meslek içi hizmet eğitimlerini yapar. E, Diyanet Akademisi böyle de değil. Bir polis akademisi Peki, gibi değil. Peki bir şey değil. soracağım. Yani ilahiyat fakülteleri yeterli derecede eğitim veremiyorlar mı ki mezun olanlar e, Diyanet'in kadrolarında yer alamıyor? Ya da Zaten İmam Diyanet'in, Hatip Liseleri 4 yıllık veremiyor mu ki onlar Bütün okullar İmam Hatipleştirilirken kaldı ki dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığında bir Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü var. O da buna bağlandı kanun hükmünde kararname. Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü zaten görevine devam ediyor. Zaten bu işleri Peki, yapıyor. Peki akademi olmasında ne mahsur Ak- var? Yani akademi olma- aykırı bir durum var mı? A- Bilmiyorum. Akademi, ol- Hayır, akademi olması açıldı. akademi gidecek, sertifika verecek. Ne Yani şimdi dinle ilgili alanda, konuda... E- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işte toplumla ilgili artık ne diyelim belli tek din eğitimine yönelik kendi görev alanlarının dışına çıkarak hareket ettiği bir yapı, bir kurum. 
bunları kendi diğer broşür, diğer yayınlarıyla, broşürleriyle, her türlü şeyleriyle zaten yapıyor. Şu an akademi Anladım dışındaki... Da şimdi akademinin mesela bir tane şeyi şu, şimdi e, okuyorum. Akademinin erkek öğrencileri alacakları eğitimin kesintiye uğramaması gerekiyor. Askerlikten, Askerlikten muhaf e Bu ne demek ya? İşte bu medrese eğitimi gibi. Yani siz bir üniversiteye gitseniz... Hayır askerlikten erteleme olur da muaf tutulma nedir? İşte işte bu herkese işte, akademiye girmeye teşvik etme. İşte bu, bu askerlikten işte, kurtulmak isteyenler, işte, vatan görevinden gibi, kaçmak isteyenler bu, bir yerde takılmış. Söyleyecektim bu maddeyi hatırlattığınız iyi oldu. Bunun gibi toplumu özellikle oraya sevk eden yani bırakın herkes kendi özgür düşüncesiyle şu an Türkiye'de bugüne kadar bir din ve inanç özgürlüğü yok mu? Baskı altında mı? İsteyen istediği şekilde kutsal kitabına erişemiyor mu? İbadetini yapamıyor mu? Camisine gidemiyor mu? Evde ibadetini yapamıyor mu? İstediği yayınlara ulaşamıyor mu? Hele sosyal medyanın olabildiğince geliştiği bu dönemde. Hayır şimdi e, tamam da askerlikten muaf işine bu, ben bunu, takıldım. Ay, yani bu, askerlikten bütünüyle... muaf yani imamlar şeyler az. Ya Siz... e, askerin en önemli yeri e, Mehmetçik Vatandaşlık... Allah Ekber diye gider şehit olmaya. Değil mi? Allah Allah diye gider düşmanın üzerine. Şimdi e, o İslam inancı içindeki şehitlik mertebesinde Askeriye e, görev ya da vatan görevi yaparak e, gitmek başka, oradan muaf tutulmak Anayasa başka. Anayasa varsa yanınızda Var. 72. madde bakarsanız. Of ya gerçekten bu programın 70, 72. Önemi, maddeye bakarsanız orada çok açık. 72 evet. Vatan hizmeti her türünün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yere, yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. Hakkı ve ödevidir. Şimdi bura, getirip burayla bağdaştırın nasıl bağdaştırırsınız? Yani ödevi en, ödevine engel oluyor. Ödevini yapamıyor. Yani ya. vatan hizmeti niçin var? Bu madde anayasaya nasıl uygun? Nasıl uygun? Peki Şimdi, CHP başvurdu mu acaba Anayasa Mahkemesi'ne? Buna dünkü Cumhuriyet gazetesinde laikliğe çağrı birlikteliğinin bir e, açıklaması yer alıyor idi. E, mecliste hiçbir siyasi parti olumsuz oy kullanmamış. Hepsi Diyanet. E, hepsi bu, bu konuya ilişkin e, olumlu oy kullanmış veya çekimsel kalmış veya to, e, oylamaya katılmamış ama Aleyhe tek bir oy verilmemiş. Red oyu tek bir tane red oyu yok. CHP'de yanılmıyorsam 22 evet oyu var. Bireysel bazda verilen oylar AKP, MHP oyları, HDP çekimsel kalmış yanılmıyorsam. İyi Parti'yi şu an hatırlayamıyorum. Onlar da belki CHP gibidir. Ama, Bakarım ben buna yarın. Ama yani şey... anayasa 72 adeta din ödev haline getiriliyor. Yani bunu o zaman işte adım adım ha kimsenin din ve inancına kimse karışmıyor. Bunun altını tekrar ya, tekrar tamam, çizelim. Tamam karışmıyor. Ama Bizde tabii bu maddeyle, bu maddeyle Osmanlı medrese sistemi artık dünyadan soyutlanıyorsunuz. Gidiyorsunuz oraya. Böyle bir şey böyle bir şey kabullenmek mümkün değil. Şimdi devamı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Belirleyecek her şeyi. Yani takım isim personeline her şey. Aday eğitmenleri, her şey. aylık ve ek ders ücretlerini e, okutucuları, okutacakları ve okut bu ne demek? Okutmuş Okutma. sayılacakları haftalık ders saati sayısını. Yani okutmayacak ama okutmuş sayılacak. İşte yani bu, açıktan para vermek için başka hizmette görevlendirecek e, burada. Ders saati sayısını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Diyanet Akademisi Başkanı'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın maaşı kadar ödeme yapılacak. Hatırlarsınız eskiden Diyanet İşleri Başkanı Devlet Bakanlığı'na, o başbakana, başbakan Cumhurbaşkanı'na bağlı idi. Öyle bir sistem yaratıldı ki şimdi Diyanet İşleri Başkanı 
doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı. İşlemlerinin hepsine de Cumhurbaşkanı imza atıyor. Ayrıca törenlerinin dini söylemlerini i̇şte yapan yani, kişi. E, ayrıca Atatürk düşmanını ziyaret hayır, eden. Cumhurbaşkanı söylemek istediğim. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'in kurduğu toplumdaki din alanında bilgilenmeyi sağlamaya yönelik giderek amacına ulaşsa geçici olacak. Sadece dini kurumları, camileri yönetmekle, ibadet yerlerini yönetmekle görevli ya kalacak. Ya Atatürk bir kere laikliğin gereği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Ama kurmuş bugün... ve laiklik ilkesinin bir ayrılmaz parçası olarak tanımlamış. E bugün... Çanakkale Savaşı'nda okuttuğu hutbede Atatürk'ün adını ağzına almayan Diyanet İşleri Başkanı var. Bunu vatandaşlarımızdan kim kabul eder? E bunu kendisine bağlı olan Cumhurbaşkanı nasıl kabul eder? Cumhurbaşkanına soralım. Bunu da Atatürk'ün bir genelgesine bağlıyor. Şimdi Çanakkale... Onu da vurgulayalım burada. Ya. Diyor ki Atatürk bundan sonra hutbede halifenin adı okunmasın. Bunu halife bugün yok kim var? İşte e, eski dönemin cumhurbaşkanları var. Atatürk bu ülkenin kurucusu ne 23 Nisan, ne 19 Mayıs, ne 30 Ağustos, ne 29 Ekim'de bunları ne 10 Kasım'da, 10 Kasım'a denk gelen Cuma gündemi hayırlı anacak bir fed, şey Özal okunmuyor. dönemini çok eleştiririz ama özal döneminde okunurdu. Neden? Kesinlikle okunurdu. Yani öncesinde okunurdu. Tabii tabii. O, yani şimdi niye farklı? Hutbelerde açtı? şimdi hutbeler e, AKP'nin hutbeleri e, elbette, haline geldi. Elbette. elbette. Ve elbette. maalesef e şimdi e, Diyanet İşleri Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı. Bu bile çok çok çok yani e, artık Diyanet İşleri Başkanı basamakları çıkıyor. Tabii. Basamakları çıkıyor. Cumhurbaşkanı kim doğrudan bağlı? Diyanet İşleri Başkanı doğrudan bağlı. Doğru. Şimdi konu konu Diyanet'e akademisine geldi. Kesinlikle Diyanet Akademisi ile ilgili yasanın anayasaya aykırılığının anayasa mahkemesine taşınması anayasanın zorunlu Kimler gereği. Kimler taşıyabilir anayasa mahkemesine? Anayasada bunu üç şekilde düzenleniyor konu. Ya meclisteki 120 milletvekili ya en çok milletvekili olan iki grubu olan parti ki o şu an AKP ile CHP. AKP taşımaz, CHP taşıyabilir ya da 120 milletvekili imzası. AKP, CHP grup kararı. Vatandaşlar gidemiyor. Vatandaşlar ya ancak mahkemenin ya gidebilir, kararı. şöyle gidebilir. Bir akademi bir işlem yapar siz, sizi ilgilendiren işlemin iptali için idare mahkemesine dava açarsınız o davada bu işlem akademi kanuna dayanıyor akademi kanunu anayasaya aykırıdır mahkeme sen bunu anayasa mahkemesine götür mesela askerlikten muaf olan hüküm için yani vatanı kabul edilebilir değil vatandaş, kabul edilebilir bu anayasa eşitlik ilkesine aykırı her, her vatandaşı birbirine eşittir her yönüyle dolayısıyla ben e, askerliğimi yaparken zorunlu akademi e, öğrencileri ve mezunları bütün, askerlikten bütün muaf tutuluyor yönüyle. anayasa aykırıdır diye idare mahkemesine dava açabilirler. Her yönüyle. Peki bu, e, sivil toplum kuruluşları açabiliyor mu? Şimdi eskiden e, açarken e, a, yani bunu açarken hukuksal yararı olacak, huk, e, güncel yararı olacak. E, bu işlem yürütülebilir, icra işlem olacak. E, Mesela askeri e, sivil toplum örgütleri var Mehmetçik Vakfı. Dernekler, vakıflar eskiden var. eskiden bunu yasa genel kurallarını koyuyor, açıkça yazmıyor. Danıştay içtihatlarıyla açılabilir derken hak arama özgürlüğü olarak son derece geniş yorumlanıp kabul ediliyor idi. Şimdi bu gibi işlemlere karşı son derece sınırlı, son derece sınırlı bir şekilde... Yani bir söyledim Mehmetçik Vakfı bu e, askerlik kanununa aykırı Ertürk vatandaşı ha, belli askerlik dernekleri yasası. belli derneklerin e, kendi amaçlarının içine giren bile konularda dava açmasını reddediyor. Sendikalarda biraz geniş yorumluyor. 
Yani sendikalar açabilirler Ay, mi? Sendikayla ilgili bir boyut Memur olmuş. Memur sendikaları açabilir mi? Yani, yani orada kendi mensuplarıyla ama burada sendikayla nasıl bağlantı kurulacak? Mesela işte. devlet memuru olmak için askerliği yapma mecburiyeti var. Şimdi burada muaf tutuluyor. Bunlar devlet memuru i̇şte, nasıl olacaklar? E, diyor ki seni Kadroları ilgilendirmiyor. Nasıl atanacaklar? İlgilendirmiyor diyor. Yani Danıştay bu yola bu dönemde girdi. Doğru mu Danıştay'ın yaptığı değil. Hayır Üstad sorumun cevabı. Şimdi diyelim ki bu akademiye atanacak memurlar var. Bunlar da yarın akademi mezunu oldu. Askerlikten muaf olan birisi akademide memur olmak için başvurdu. Evet. E, e, kanun var diyor ki askerliğini yapmış olmak. Evet. Veya muaf tutulmak diye var mı bilmiyorum. Yani düşünebilir misiniz? Her Türk vatandaşı koşa koşa ki, askerlik yapmaya gidiyor O diyor ki ama... o sizi ilgilendirmiyor. O onu ilgilendiriyor diyor. Evet. Ee, kabul yani etmiyor. Maalesef. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Maalesef. Şimdi yok. bu terörle mücadele kanunu ile kaldırılan 163. madde. Evet. Bugün işte 163. madde kaldırılmamış olsaydı anayasanın ikinci maddesini 24. maddesini, anayasanın laiklik niteliğini, cumhuriyetin bu niteliğini doğrudan koruma altına al- alan bir ceza maddesi idi. Ha, neler olmazdı Türkiye'de? Bakın eskiden e, Milli Nizam Partisi kapatılmıştı. Bu madde varken e, Milli Selamet Partisi kapatılmadı. İşte hep, hep şu dendi o dönemde. Efendim 163. madde bizim inancımızı, ibadetimizi engel oluyor. Şimdi Mill- Milli Nizam Partisi kapatılınca Milli Selamet Partisi kuruldu. E, i̇nanca, ibadete engel olsa Milli Selamet Partisi kapatılırdı. Tabii. Yani ta kaç yıl boyunca faaliyette bulundu Milli Selamet Partisi. Şimdi 163. madde kaldırılınca ne oldu bakın? 163. madde kaldırılınca 12 Eylül'den sonra kurulan Refah Partisi'nin iktidara geldikten sonraki yol haritası değişti. Refah Partisi 12 Eylül'den sonra kuruldu. Tabii. Ama bu 163. maddeden sonra Refah Partisi geniş bir harekat alanı olarak gördüğü için yol haritası değişti. İktidara geldikten sonra iyice değişti. Cezai yaptırım var mı? Yok, iktidardayken de hiç kimse dokunamaz düşüncesiyle bakın 163. madde olsa idi. 163. madde olsa idi. Refah Partisi de kapatılmazdı. 28 Şubat süreci de yaşanmazdı. Tabii. Çünkü o dönemde o kişiler o aykırı eylemleri yapamazdı. Hatta yapsalardı ne olurdu? Siyasi yasaklı olurlardı. O partide yer alamazlardı. Fazilet Partisi gibi bir süreç yaşanmazdı. İşte bugün Erdoğan ve AKP, laikliği aykırılığın odağı parti. O kişiler o eylemlerde bulunduğunda ceza alırlar ve AKP'de yer alamazlar ve AKP gibi bir parti olmazdı. Bakın bir 163. maddenin kaldırılması Türkiye'yi nerelere sürükledi? İşte efendim komünizm tehlike değilse efendim bu madde de tehlike değil ama İkisinin oturduğu yerler birbirinden tamamen farklıydı. Evet. Terörle mücadele yasasını yaparken biraz alelaceleye getirilmek bugün 163. madde AKP iktidarının arayıp da bulamayacağı bir madde. Onların onlara hayat suyu veren bir madde haline geldi. Böyle bir boyut. Evet, şimdi e, biz Mansur Yavaş'ın adaylığı konusu ha, evet. e, gündeme getirilmişti. E, bu konuyu 3 e, dakika var. E, ikinci, son bölümde daha detaylı bir şekilde alalım. Yalnız ben şöyle bir özet yapmak Tabii istiyorum ki. bu bölümde. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ e, bir televizyon kanalında... Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın evet. Çalar Saat programında e, dedi ki Millet İttifakı'nın adayı bizi öneriyoruz. Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir evet. Belediye Başkanı olsun dedi. E, o andan itibaren kamuoyunda Mansur Yavaş'ın ismi giderek daha fazla seslendirmeye başlandı. Evet. 
E, fakat hemen ertesi günü e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, üniversite öğrencileri, yurtlarda kalan öğrencilerle iftar yemeği yaparken orada yaptığı konuşmada e, bu Cumhur, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının altı partinin genel başkanları tarafından belirleneceğini evet. vurgulayarak dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhurbaşkanı adayı genel başkanımız Sayın Kemal evet. Kılıçdaroğlu'dur dedi. Bu tabi Ekrem İmamoğlu açısından bir e, ne denir e, normal bir açıklama. E, parti yani, disipline parti uygun. Parti disipline uygun. Partinin Genel başkanını daha önce hatırlarsınız Ankara'da CHP Ankara İl Örgütü'nün toplantısında e, kalabalık birikince Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu e, balkona çıkarak e, vatandaşlara hitap ederken şöyle demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. O tarihten sonra da bir anda e, ortalık hareketlenmişti. Halbuki Kuşoğlu aslında Millet İttifakı'nın adayı değil. Onu açıklamamıştı evet. ama herkes ikisini birbirine karıştırınca sanki Millet İttifakı'nın adaylığına öneriyormuş gibi evet. e, bir e, birkaç evet. gün bu konuyu gündeme aldı. Şimdi Mansur Yavaş ismi gündemde. Kendisi bugün önce Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Başkanı ziyaret etti. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet. ziyaret etti. Her iki ziyaretten sonra gazeteciler de tabii sordular. Mansur Yavaş, ben e, şu anda kamu görevi yapıyorum. Siyasetin evet, dışındayım. Tabii. Ben e, bu konuda bir yorum yapacak değilim. Ben Ankaralı'ya hizmet ediyorum. Mealinde açıklama yaptı. Ama şunu demedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu evet. demedi. Evet. Şimdi değerli izleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın durumu ve e, Millet İttifakı ve Cumhur Cemaat İttifakı'nın adayı kim olacak son bölümde bunları ele alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi İkisi ben de... Mansur Yavaş'ı Artı TV'ye çıktım. Saat 18'den 19'a bir ha, saat. Ben de öğlen çıkmıştım. Fatih'in ondaki. programında Mansur Bey'i eleştirdim. Niye söylemiyorsun? Adayımız e, Kemal Kılıçdaroğlu diye parti diye eleştirdim. Yani evet o biraz net ifade kullanmıyor. Ben siyasetin içinde değilim. Kendimi kamu görevlisi. Allah Allah ne demek bu ya? ya? Kamu Siyaset görevlisi... kurumuna büyük bir şey. E, partilisin, kamu görevlisin. Yani tamam açıklamadığın bir niyetin olabilir. Bu başka bir şey. Vardır. Her ikisinin de vardır. Yok değildir. Benim ama, bile var ya. <gülüyor> yani vardır. <gülüyor> yok değildir. Ama yani bir partili orada söylemesi lazım. Ya İmamoğlu'nun dediği gibi doğal aday genel başkandır diyeceksin. Hadi sonrası başka bir şey ama diyeceksin bunu. Zaten ikisi birbirinden farklı. Biri Millet İttifakı'nın adayı, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Hayır, hangisi CHP'nin adayı? Ben anlamadım. Hayır, hayır. Mansur Yavaş. CHP'nin adayı budur diyeceksin. Millet İttifakı'nın adaylığı senin oradan <gülüyor> geçecek. Ha, ta- i̇kisi birbirinden ayrı yani. Onun püf noktasını ha. vurgulaman lazım yani. Kaç dakika reklam arası? Millet İttifakı 6 genel başkan ne derse o. Ama her partinin genel başkanı kendi adayıdır. Kendi adayıdır. Bak yeni format ile Flash TV. Nasıl, nasıl yeni oldu format, yeni format? Gece Bu gece Flash Haber oluyoruz. Ne gibi? Flash Haber TV. Logomuz Flash ya. He. Yarın gece mi girecekmişiz? Ertelemişler mi? Flash, Flash Haber kanalı mı oluyor şimdi? Pazartesi dedik Kemal Kılıçdaroğlu'na ya. 
Adam Bugün ziyaret gece... etti herhalde sizi. Ha, Öyle, Twitter geldi. hesabında gördüm. Evet. Yani Orhan abim fena değil. İyi, Cumhurbaşkanı adaylığına doğru gidiyor. He. Ya da bakan ya da milletvekili. E, Kılıçdaroğlu... Evet, bu programlara katılanlar da tabii yakın kadromuzdan olacaklar. Bizim rejide çalışanlar da tabii Estağfurullah. gerekli makam ve mevkilleri atanacaklar. Bir şey mi dedin Haluk? Bir dakika. Tamam. Anlaşıldı merkez. Otuz saniye. Şu şeyin notlarının fotokopisi. Hangisi? 20 saniye İmral notları. He. Neresi önemli bunları okuyup çalışacağım demişti. Ha onu ben şey yapacağım. Şimdi birazdan onu anlatırız şu Cumhurbaşkanı Başlıyorum konusunu. Sana. Adalet ve Demokrasi programı devam ediyor. Hukukçu, avukat Ömer Faruk Emin Ağoğlu ile güncel konuları, güncel hukuki konuları ele alıyoruz. Amacımız Türkiye'de adaletin sağlanması, demokrasinin eksiksiz kurallarıyla yerleşmesi ve tabi bu konuda siyasi partilere düşen ödevler, vatandaşa düşen görevler. Şimdi Mansur Yavaş konusunu evet. özetledim. Son bölümde Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Ümit Özdağ'ın açıklamasını ve ondan sonra gelişen olayları bir hukukçu gözüyle nasıl Bir hukukçu veya bir CHP üyesi diyeyim veya vatandaş diyeyim, hukukçu diyeyim ee, ama... Biz CHP e, üyesi olduğu için sizi davet etmedik. Değil, Programı değil. Biz sizin hukukçu, hukukçu olarak yani ya, hukuken herkesin her türlü göreve ad, talip olma hakkı var. Bu başka bir şey. Tabii. Ee, ama bir siyasi etik olarak da bunu ifade edebiliriz. Veya e, yine hukuk, hukuken de her partinin genel başkanı o partinin en üst düzeydeki makama aday göstereceği kişidir. kişidir her parti yönünden. Bu partiler hukukunun doğal gereğidir. Dolayısıyla altılı mutabakat içinde dahi ortak bir aday belirlenmediği sürece her partinin doğal adayı kendi genel başkanıdır. Çünkü Buna, devleti idare etmeyi e, talip bu, bu, olan... Bu Zafer e, Partisi'nin adayı kendi genel başkanıdır. Olması lazım e, diyor. Tabii ki yani... Ama MHP bir örnek oldu. MHP dedi ki Sayın Devlet Bahçeli 2023'te adayımız muhterem... E, o zaman Recep otururlar Erdoğan. onu beraber açıklarlar. Yani o zaman o parti olarak niçin varsınız sorusu gündeme gelir. İşte onu söylüyorum. E, evet. Parti olarak niçin varsınız? Yani, yani devletin başına devlet gelecek diye hayır, bakın, slogan vardı. Bakın, devletin başına Erdoğan gelecek diye Bakın dönüştü. demokratik olmayan sistemlerde bir de... Uydu partiler diye partiler vardır. Yani partilerde çoğulculuğu birden fazla parti, çok partili yaşam varmış gibi çok sayıda parti vardır. Ama aslında bir parti ne derse diğer partilerde aynısını söyler. Ona uydu partiler denir. Diğer ülkelerde <gülüyor> oldu. Vardır bu belli dönemlerde bu uydu parti örnekleri oldu. Şimdi MHP kendi ideolojisini, hareketini, yol haritasını belirliyorsa MHP'nin genel başkanı kendi cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Ya da iki parti oturur, ortak bir karar alırlar. Ona göre derler ki ona göre derler ki bu iki partinin örneğin ittifak devam ediyor. Bu ittifakın da ortak adayı bu kişidir. E böyle bir açıklama dururken... Daha AKP e, kendi adayını açıklamamış açıklamamışken... Açıklamamışken burada MHP'nin durumdan vazife çıkarıp böyle bir ısrarla bu gibi açıklamalar yapması o zaman... ister istemez o partinin yapısını sorgulatma gereği duyuyor. Dediğim gibi 
bir Zafer Partisi'nin adayı doğal olarak kendi genel başkanı olmalı veya o ittifakta niye yok veya neden böyle bir açıklama yapmayı gereği duyuyor. Ama her durumda bir siyasi parti söz konusu olduğu zaman her partinin genel başkanı o partinin hedeflerine göre... Tam adayı göre... ama başka partiye aday göstermek Hayır, biraz etik efendim bu siyasi etiye oluyor. de aykırıdır. Aykır, evet. Az önce söyledim seçim yasası neden çıktı? Seçim yasası altılı ittifak ortaya çıkmasaydı ben nem kişisel düşüncemdir. Altılı ittifak ortaya çıkmasaydı seçim yasası değişikliği çıkmazdı. Tabii. Yani bu seçim yasası altılı ittifaka yönelik birinci hamle. Şimdi e, herkes farklı yorumlayabilir. Mansur Yavaş'ın kimlik ve kişiliğini tartışmıyorum. Zafer Partisi'nin çıkıp da e, o kişiye bir misyon yükleyip açıklama yapması bu da altılı ittifaka ikinci müdahale. Bir e, Veryansın TV'nin çıkıp da e, bir başka aday Aşim Kılıcı açıklaması... Yine altılı ittifaka üçüncü müdahale. Demek ki müdahaleler farklı şekillerle devam ediyor. Bırakın altılı ittifak kendi adayını kendi belirlesin.